感谢您收看《烽火照东南》，这是《悠悠南北朝》系列视频的第十六期。片中内容全部取材自《官修正史》，喜欢别忘了点击订阅或者关注，以防迷路。温馨提示：这一期视频啊比较重口味，敬请酌情收看。话说南北朝时期，北齐文宣帝高阳后宫的佳丽里面啊，有一对薛氏姐妹。这两位美人都有倾国倾城的姿色，因此得到高阳的百般宠爱，甚至有时候啊，一连数日不离床榻。有这么一天夜里，薛氏姐妹为他们的父亲向高阳啊求司徒之位。高阳说：“那司徒这么大的官儿，怎么能说求就求呢？”这个薛氏的姐姐啊，恃宠而骄，耍起了小性，出言不逊，冒犯了高阳。高阳丝毫不惯着他，直接命人把这薛氏姐姐给拒杀了。又想起这薛氏的妹妹啊，出身昌优，入宫之前曾一度被清河王高岳宠爱，就派人前去斥责高岳奸污民女。高岳表示不服，为自己辩白说：“臣本欲纳此女，嫌她轻薄，故并未纳之。”下人回来把这话跟高阳一说，高阳更怒了。怎么的？就你嫌他轻薄，就你清高呗。由此直接派人送去一壶毒酒，将高月刺死。那个薛氏妹妹啊，本来已经被封为薛嫔，正好有孕在身，暂时保住了性命。等到生完孩子，前一天分娩，后一天就被高阳给杀了。薛嫔死后，高阳将其头颅砍下，藏在怀里，随后若无其事的去赴宴。酒过三巡，菜过五味，大家伙喝得正嗨的时候，高阳冷不丁掏出薛嫔的脑袋，咣当一声扔到了餐桌上，把在场的呀全给吓了个半死。这还不算完，他还把薛嫔的大腿骨砍下来，抱在怀里当琵琶弹，一边弹着一边哭嚎：“家人难再得，可惜呀，可惜。”那么提起北齐文宣帝高阳。人们的第一印象往往是残暴癫狂。除此以外啊，他还是一位资深酒鬼、女装爱好者、裸奔爱好者。这位集禽兽、酒鬼、变态于一身、历史上最淫荡、残暴的帝王，到底有哪些鲜为人知的故事呢？别走开，且听我一一道来。上一期视频啊，咱们说到高澄命丧东柏堂之后，高阳逐步上位，接掌兵权，晋封丞相、齐王、都督、中外诸军。一天夜里，高阳梦见有人以笔点他的额头，醒来后感到纳闷于是啊，找来管客王浩哲说起这件事儿。王浩哲听后表示：“恭喜大王，贺喜大王，王上加点为主，当晋也。”由此，高阳开始谋划善待事宜。在心腹高德正、徐之才的建议下，以图谶为名，想要尽早寿山称帝。就在这个当口，高阳在晋阳遭到了很大程度的阻力，连他的母亲娄昭君都说：“你父如龙，你兄如虎。”他们俩都以为天位不可罔惧，终身北面称臣，你算什么人？竟然敢行舜禹之事！除了娄昭君。老将胡律金也专程来到晋阳劝阻，并请命将守臣服命的人啊杀头。不管众人怎么说，高阳铁了心思要称帝，于是整兵而东，出发赶往邺城。期间有司马子如拦住高阳，坚决认为不能受战称帝；杜弼也抱住高阳的马头进谏。晋阳勋贵反对高阳称帝，一个很大的原因。是他们担心自己的利益啊会随之受损。从前高欢掌权，尽管大家为其马首是瞻，但名义上仍是魏臣。到了高澄时代，大力扶持汉人上位，打击了这些老臣。高阳上位之后呢，仍然沿用高澄班底。不得不说，这很大程度上引起了勋贵们的警惕和不满。然而，这些对于高阳而言，显然已经不足为虑。又过了一两个月。高阳再度率军赶赴邺城，并传令左右，再有不同意见的斩首示众。四月有禾苗无故生于魏地的砚台上，五月光州进献了九尾狐一只。很快，高阳来到邺城南郊，召集民夫，准备助坛受善。四贵之一的高龙之在此期间赶来觐见
，并问道：“用此何为啊？”高阳板起脸回答说：“我自然有事要做，你问这做什么？想要灭族吗？”高龙之由此谢罪而退。武定八年夏五月，东魏孝敬帝元善建逊位别宫。刚刚进魏相国没几天的高阳，在邺城南郊继位登基。大赦改元，年号天宝，国号为齐，史称北齐。我们看历史上，但凡开国君主啊，大多都是励精图治、英明神武。到了北齐这儿，造物主开了个小差。如果有南北朝暴君排行榜的话，高阳绝对可以名列前三甲。以至于每每提起这位人物，人们的第一印象往往是残暴、荒淫、禽兽不如。如果史料中所描述的都是真实存在的，高阳的很多行为放到现在啊，都足以刷爆朋友圈。那么问题来了，他的嗜杀成瘾、好色乱伦是从小就这样吗？还真不是。高阳这个人啊，从很小的时候就不好玩耍，深沉有大度。老天没有给他像哥哥高成一样的美姿容，但却给了他一个绝顶聪明的脑袋瓜，甚至可以称得上是大智若愚。史料中记载，有很长一段时间，高阳变得憨憨傻傻，整天目光呆滞，说话也是支支吾吾，半天蹦不出一个字儿来。稍微年长一点之后，甚至可以一整天不说话，有时候光着脚跑跳奔走。他的夫人李祖娥问他怎么了，他就说只是玩玩而已。以至于周围的人对他也随之轻慢起来，包括他的哥哥高澄、三弟高俊以及诸多的晋阳勋贵都在不同程度上不看好高阳。这种情况持续了很长一段时间，直到高澄在东柏堂遇害之后，高阳又来了一个180度的大转弯，沉着冷静，指挥若定，从容不迫，密不发丧。回到晋阳后，接掌兵权，面对一众的文臣武将。口齿伶俐，思维敏捷，神采飞扬，前后反差之大，让人们倍感诧异，又逐渐的心悦诚服。这位高家二公子啊，装疯卖傻了十年，不鸣则已，一鸣惊人。从前是因为忌惮长兄高澄，因此藏尽锋芒。高澄死后，作为第二顺位人，高阳可以合理、合法、合规接掌大权。因此，我们说，高阳其人本质上是绝顶聪明。呃，大智若愚，而在其继位之初的几年，高阳同样称得上是位励精图治的有为之君。内政方面，大力整顿吏治，不分门第出身，选拔人才。为了遏制腐败，高阳曾专门下令为各地地方官配发木杖，专打那些求官、跑官、托关系走后门的人。除此以外，高阳还劝客农桑，推崇儒学，倡导节俭，又照求直言正见之事。在高澄、林芷阁的基础上修正律法，史称北齐律，规定谋反、谋大逆、谋叛、恶逆不道、大不敬、不孝不睦不义、内乱，这十条罪啊，无论什么情况概不赦免。这就是十恶不赦的由来。北齐律堪称三国两晋南北朝以来立法成就最高的一部法律，同时也为隋唐律法奠定了基础。说了文治，咱们再来看看文宣帝高阳的武功。天宝元年十一月，西魏宇文泰得知高阳称帝，当即兴师讨伐。走到建州的时候啊，他见高阳亲自率军，手下军容严整，军威壮盛，不由感叹：“高欢不死矣。”随即下令全军退回关中。这位和高欢斗到不死不休的一代枭雄，终其一生，自此再也没有主动进犯北齐。天宝三年隆冬，高阳趁北方天寒地冻，亲率大军讨伐时常侵扰边境的库莫西，在代郡将其一举击溃。一年多以后，高阳再次率军出击，讨伐契丹。这个日后威震华夏的北方游牧民族被高阳追着一路打到渤海边上，最后跑进了东北的深山老林。史书上记载：“帝步于山岭，为士卒先，指挥奋击，大破契丹。”是行也。帝露头坦身，昼夜不息，行千余里，为食肉饮水，气色迷离。
渴了喝泉水，饿了吃冷肉。披散头发，光着膀子，身先士卒，昼夜不停的行军。三军为其感召，最终大破敌军。天宝五年，高阳领军征伐柔然，结果被敌军围困，以两千骑兵对阵数万柔然铁骑。高阳神色自若，冷静指挥，先成功突围，继而追击获胜。柔然伏尸二十里，三万余人被俘。在与珊瑚、契丹突厥的柔然、库莫西这些北方游牧民族的战争中，高阳亲自指挥的有十一场之多，而且无一例外全部取得了胜利。甚至突厥这个草原新贵也充满敬意的称高阳为“英雄天子”。除了征伐四客、威震戎夏。高阳在位期间啊，还在北方边境打造了一条西起黄河、东至渤海的长城。时至今日，很多地区以骑长城为主题，把旅游搞得红红火火。高阳这也算是另一种形式的造福后人了。在漠北打勾仗的高阳，又将目标转移到了南梁。他本想趁南梁内乱啊，拥立一个傀儡皇帝。呃，从而可以遥控把持南梁朝政，不想却遭到陈霸先的抵抗。尽管傀儡皇帝被陈霸先赶下了台，但也让北齐取得了南梁在长江以北大片领土。高阳从此啊，也打消了继续向南扩张的念头。当然啊，除此之外，另一个原因是在位六七年后，高阳早已经忘记年轻时的发愤图强，转而日益。骄奢淫逸起来，不仅终日不理朝政啊，还整天沉浸于声色犬马，不可自拔。最过分的是他那些可怕的癖好，更是令闻者掩面，观者不耻。高阳一生有很多邪门的癖好，裸露身体招摇过市，算是其中最文明的一个。史书记载，高阳经常喜欢赤身裸体走街串巷，时而涂脂抹粉，时而奇装异服。有段时间啊，他还迷恋上了骑着白象、骆驼、牛、驴等各种动物出游，骑够了动物就骑人，边走还边唱歌，寒来暑往啊，始终如一。此外，他还喜欢攀高。一次，他打算扩建曹操兴建的三台。扩建后，三台上的这个宫殿啊，高达二十七丈，大约距地面足有八十多米。高阳不知哪根筋搭错了，竟然在没做任何保护的情况下，跑到楼台上面，手舞足蹈，远眺风景，毫不在乎，吓得旁边的人无不胆寒。当然，这些奇异行为顶多算小打小闹，有碍观瞻。真正让北齐人头痛的是高阳的残忍嗜杀。与父亲高欢、哥哥高成相比，人命在他的眼中更像是小孩子玩过家家。尤其是在他醉酒之后，经常失去理智，动不动就以肢解焚烧活人取乐。高阳平日十分喜欢出游，每每上街，他都乐于将自己打扮成一个武夫的模样，兵器不离手。说有一次，他在路上碰见一个妇女，便问人家说：“你觉得当今天子如何呀？”这个女人不认识高阳，随口回答：“疯癫呆傻，哪有一点天子的样子？”此话一出，高阳手起刀落，当街就把这个妇女给杀了。还有一次，是他去高城生前的宠臣崔仙家里做客，崔仙死后，妻妻李氏一直独自寡居。这天，高阳突然造访崔府，李氏出来接待，谈话间，高阳便问起李氏。说你是否想念崔仙呀？这个李氏啊，与崔仙夫妻和睦，不禁动情回答：“结发夫妻，怎能不想？”高阳听后深以为然，随后便道：“既然想念，不如你自己去看看他吧。”不等李氏反应，高阳挥刀便斩，将李氏的头颅给砍了下来，随手就丢到了墙外。除了滥杀这些不相干的女眷。在身边伺候的官员更是高阳虐杀的对象。比如有一次，高阳突然想置朔取乐，便将手中兵器投向身边都督玉子卫。不料他投的太准，一击即中，玉子卫当场死了
。还有一回，高阳为寻求刺激解闷就命人将身边的另一个都督穆松用锯子活体肢解，场面极为血腥。要说在他身边当都督，可真是倒了八辈子血霉了。还有大司农穆子荣。也是相当凄惨。高阳命他呀脱衣而服，亲射之不中。随后以木爵灌其下窍，人死没死不知道。史书上只写了入肠，估计啊这人即便没死，后半生也是重度伤残了。此外，高阳不光喜欢杀身边的人，就连到别人家去做客，他也能反客为主，照杀不误。有一次，他到官员报险家去做客，毫无来由的就将无罪的都督韩哲给砍了脑袋，这使得左右官员啊惶惶不可终日，经常因为一些小事儿遭到高阳的凌虐，甚至就算没犯什么错，也会因高阳的喜怒无常的这种个性，招致无妄之灾。有一年，大河南北是飞蝗蔽天，大量良田啊都遭到了破坏。高阳询问魏隐城崔叔赞是什么原因惹来的蝗灾。崔叔赞根据五行志的记载回答说：“土木工程如果不按照时令兴建，就会招致蝗灾。如今陛下外住长城，内兴三台，大概是因此而起吧。”高阳听他如此讲，自己心中大怒，立刻叫来侍卫，将崔叔赞痛打一顿。拔掉他的头发，将粪汁浇到他的头上，临了，让人拖着他的脚扔出了皇宫。官员里唯一的幸运儿是高阳的侍臣赵道德。一天，高阳带着他骑马出游，走到漳河边上，高阳想跃马驰下陡峭的堤岸，赵道德眼疾手快，把马拽了回来。事后，高阳大怒，威胁要杀了赵道德。这赵道德听后毫无惧色，坦言自己死而无憾，到了地下也要去高欢面前告状，说高阳啊酗酒癫狂，不听教训。高阳听后自觉理亏，调转马头便回皇宫去了。然而，毕竟不是所有人都有那样的好运气。宰相杨殷啊，为了挽救更多人的性命，索性将邺城监狱里的死囚夹制在护从仪仗之内。一旦高阳想杀人，便随时拉人出来泄愤，而这些人呢，则被称为共御囚。如此一来，北齐朝廷啊，虽然人人自危，但在杨殷等人的努力下，朝政啊，依然是井井有序。时人称之为“主昏于上，政清于下”。北齐国内尚且勉强算得上安定平静。现在很多装古剧啊，动不动就喜欢拍宫斗，好像成了皇帝的女人就能母仪天下，为所欲为。事实上，这种事儿的决定性因素很多，你首先就得要看这个老公是谁。咱们开头讲的那一对薛氏姐妹，就说明如果是落到北齐文宣帝高阳的手上，那些女人的命运啊，大多只能用“悲惨”二字来形容。作为家族遗传。高阳像他的父亲高欢一样，格外偏好别人的妻子。先前视频我们讲过大耳朱氏，曾经是高欢的宠妾，年轻时啊，差点因高成勾的正室而替代娄昭君成为王妃。奈何这个女人性格啊极其刚烈，高阳想要逼奸，大耳朱氏啊誓死不从。一怒之下，高阳就亲手杀了她。遭遇类似厄运的还有高成的遗孀袁氏。袁氏没有大耳朱氏那么火爆的脾气，高阳啊因此得手，而给出的理由是，当年我哥奸淫了我媳妇，现在啊我要还回来。有这么一天，高阳看上了皇后李祖娥的姐姐李祖一，找机会临幸了几次，想要纳为昭仪。可是这个李祖一早就已经嫁给原北魏乐安王元昂为妻，于是高阳就把这位连襟啊叫到宫里，射了人家一百多箭。凝血垂江一弹，这位北魏皇室成员就这就这样失血过多而死。更要命的是，在元昂的葬礼上，高阳当众非礼披麻戴孝的李祖义，还跟前来吊唁的客人要钱财，用以充当自己迎娶大姨子的彩礼
。这让我想起来，就在前两天发生的一桩事同样是一场葬礼，有人在门口对前来吊唁的来宾高喊：“欢迎光临，热烈欢迎。”这就好比活鱼非得摔死了卖，太丢人现眼了。老祖宗传承下来多少年“死者为大”的规矩。王者灵前不得大声喧哗，这种最基本的常识，一千多年的高阳不懂，一千多年之后的现代人同样有不明白的。希望这种低级错误啊，还是少犯点吧。闲言少叙，咱们继续书归正传。史料中还记载了高阳经常找来一些女人，尽数剥去衣物，逼迫他们把扭成一团的荆棘当马来骑。牵引来去，流血洒地，以为娱乐。平日里还动不动就召集高氏女子入宫，不分亲疏远近，皆使左右乱交于前，甚至啊，当众裸露下体，亲自上阵。趣味之恶，令人发指。说有这么一次，高阳喝多了，来见太后娄昭君。娄太后看到他，就气不打一处来。也顾不上有群臣在场，上来就抡起拐杖一通敲打，边打还边骂：“到底什么样的父亲才能生得出你这样的不孝儿？”高阳被打急了，也反唇相讥：“应该趁早把你这老太婆嫁给胡人。”这话说的很重，把娄太后气的是双手发抖，脸色铁青。这个时候，高阳啊，可能也意识到自己说的太过分了，于是趴在地上匍匐着。钻到楼太后坐着的这个床榻后边，他想把床榻抬起来，搞恶作剧，逗一逗母亲开心。不想用力过猛，把老太后直接给摔了个狗吃屎。这下场面啊更加混乱不堪。酒醒之后，从旁人口中得知自己酒后失德，高阳下令燃起篝火，想要投火自尽。周围的侍从们赶紧上前阻拦，老太后呢也亲自上前拉住。硬挤出笑容说：“何必如此啊？你当初是喝醉了吗？”高阳终于不再坚持自焚了，但是啊，光着膀子要求平秦王高贵彦对自己杖责，还交代高贵彦说：“杖不出血，我就斩了你。”楼太后赶紧又上前抱住说：“万万不可呀！”高阳一把鼻涕一把泪的说：“一定要罚。”最后总算改为吃脚五十下才作罢。又有一次，高阳来到皇后李祖娥娘家串门，这岳母崔氏啊出门迎接，不料高阳一时不痛快，突然举剑射向这个崔氏的面颊。崔氏惊慌之余，询问女婿何以至此、啊。高阳怒喝：“我醉酒时候连太后都不认识，你这老奴算什么东西？”说完就扬起马鞭，抽得崔氏遍体鳞伤，才转身离去。随着高阳在位，后期越来越嗜酒狂纵。那些他身边的妃嫔侍从们，除了皇后李祖娥独蒙李靖之外，不喝酒还好，只要是喝了酒，就尤其喜欢肆意捶踏，甚至无故屠戮。而那些街上随便抓的、官员府上抢的、随意蹂躏践踏者，更是不计其数。所以说，如果论历史上谁的女人最凄惨，北齐文宣帝高阳。绝对称得上是古今第一大猪蹄子。随着时间的推移，高阳执政后期酗酒已经成了他无法戒掉的顽疾，而伴随着这个嗜好，杀戮则成了他生活中的主旋律。除了我们上述说的杀人取乐、后宫泄欲之外，呃，高阳作为北齐开国君主，自然也将杀人用在了不少正经地方，其中一项就是铲除异己。尽管高阳当政经常胡作非为，但是大是大非方面他十分拎得清。当初篡位的时候，哪些人是自己的绊脚石，哪些人是被迫归顺，在他的心里全都门清。因此，借着滥杀无辜的臭名声。高阳在极短的时间里为自己和自己的儿子荡平了前路。第一个死在高阳手上的高官就是太傅高龙之。高龙之本姓徐，因与高欢关系密切，被高欢认作族弟，与高岳、孙腾、司马子如三人啊合称四贵。原本就位高权重，还曾是高阳的长辈。儿时的高阳没少受到这位叔父的嘲弄。
。再加上高阳称帝的时候，高龙之曾投过反对票，致使高阳夺权后啊，一直不待见他。一日，性格开朗的高龙之到北魏宗室袁敞家喝酒，兴头上他随口说了一句：“与王交游，当生死不相悖。”不想这种酒桌上的私聊。竟被告到了高阳跟前。当朝重臣与前朝皇族关系密切，这触犯了高阳敏感的神经。于是他下令将高龙之抓来，猛打了一百多拳，当做给他的教训。可怜已经六十多岁的高龙之，哪里经得起如此殴打？回家没几天就一命呜呼了。然而时隔一年，高阳再次想起高龙之，仍然对他生前的行为恨之入骨。再次命人挖坟掘墓，将高龙之的尸首刨出来，刮骨断筋，放火焚烧。一通折腾之后，抛入漳水。随后，高龙之的几个儿子也全部被斩首，高龙之就此绝后。紧跟在高龙之身后的便是老臣杜弼。作为三朝元老，杜弼在高欢高城当政时啊，深受器重。那句“城门失火，殃及池鱼”就出自他的笔下。个性耿直、直言敢谏，是杜弼立身的珍贵品格。然而，也基于此，他才在高阳称帝时极力劝阻。这样一位威望老臣，高阳是万万容不下的。于是，他故意询问杜弼说：“治国当用何人？”杜弼直言：“鲜卑车马客，会须用中国人。”意思是说啊，鲜卑人只适合赶车牧马，治国一定要用中原汉人。事实上，这个论点与高欢时代泼墨汉家子、走马鲜卑儿的意思啊差不多。可高阳听后呢，内心不悦，只是当时心情甚好，没有立即发作。几天之后，高阳醉到宫中，越想杜弼的话越不是滋味。暴怒之下，他下令将杜弼斩首。酒醒后，高阳又有些后悔，派人去赦免，奈何啊，还是慢了一步。杜弼啊，早已经身首异处。不过，无论是高龙之还是杜弼，都还算得上是幸运的。毕竟那时的高阳啊，还不是酒精中毒的晚期患者，做事情还懂得些许分寸。可到了高德正死时，高阳已经变本加厉，手段更加残忍。身为劝进的最大功臣，高德正很受高阳信任，先后担任过尚书仆射、侍中等要职。对北齐初年取得的各项政治成就贡献良多。看到皇帝终日沉迷酒色、闲沉自居的高德正啊，实在是有些看不下去了。依仗与高阳多年的情谊，常常劝他不要酗酒。有时候啊，劝到激动处，高德正就开启唐僧模式质问高阳：“陛下如此放纵，置江山社稷于何地呀、啊？置太后于何地呀、啊？”这一次，高阳是真的火了，对高德正大发雷霆。事后还对身边人抱怨：“老小儿高德正气势凌人。”这把高德正吓得不轻，一连几天都谎称生病逃避上朝。高阳没看到高德正啊，便向杨殷询问他的情况。尽管多年同朝为官，但杨殷与高德正关系并不算好，便趁机告诉高阳：“陛下倘若用高德正为冀州刺史。”他的病一准儿不药而愈。高阳将信将疑，听从了杨殷的建议。高德正接到命令，果然不再装病，他只想离高阳啊越远越好，立刻就打点好了赴任的行装。高阳得知消息，顿时暴跳如雷，他深深的感到自己的智商与人格受到侮辱，立即将高德正召入宫中，说：“听说你病了，我来给你针灸一下吧。”随后拿着小刀在高德正身上乱刺，可怜的高德正没一会儿就被高阳刺成了一个血人。事后高阳啊，又命手下砍下高德正的脚趾头，把伤势严重的高德正关在宫中，直到半夜才让人给裹了个毡子送回家去。第二天一大早，高阳又清醒了，想起当初高德正对自己的力挺，心中过意不去，便起身前去探望。一进门。看到高德正的老婆正在收拾家中财宝，高阳怒道：“我的宫中都没有这么多宝贝。”询问之下，得知这些财物都是当年原位皇族所赠。如此一来，彻底点燃了高阳的怒火
将呃高德正夫妻悉数斩首不说，还将高德正的儿子给杀了。由于下手过重，高阳自觉对不住昔日的这个这位老臣。过后呢，又追赠高德正为太保，让他的孙子继承了爵位。自高阳登基之后，高家子弟悉数封王。北齐初年，高氏皇族中没有传出什么不和，直到高阳越发荒唐之后，残杀兄弟的事情才时有发生。最先倒霉的是上党王高焕。高阳听闻术士传言，王高者黑衣，此后每次外出啊，最不愿意碰见和尚。身在晋阳，也常跟身边人问，说什么东西最黑。某一天，身边有人回答：“没有比漆更黑的了。”高阳便将这个油漆的漆跟自己的七弟高焕联想到了一起，于是就派人把这位才武绝伦的弟弟抓来关进大牢。不久后，又将豪爽有气力、善骑射的三弟永安王高俊一并下狱。高俊、高焕这哥俩从此啊，就好像猴子一样。被二哥高阳关在同一个铁笼中，囚禁于邺城城北的地牢。后来高阳啊巡视北城，顺便去看望两个兄弟。站在地牢边上，高阳是放声高歌，唱到兴头上，他还要求高俊、高焕跟着一起唱。兄弟俩担心哥哥再动杀心，勉力唱和，颤声力竭，甚是悲伤。高阳听后啊，潸然泪下，打算赦免他们。不想身边的九弟长广王高湛不干了，他素来与高俊不和，便从中挑唆说：“猛虎安可出穴？”这话犹如一声炸雷，瞬间让高阳意识到高俊、高焕素来雄才大略，威望极高，留下恐怕就是隐患。这可急坏了牢笼中的高俊，他大声呼喊高湛的小名，痛斥：“布洛基，你作恶多端，老天不会放过你的。”可纵使他们如何呼喊，高阳心中决定必须让这兄弟俩死在这里。于是，不但命刘涛之下手，他自己也拿过长槊，向铁笼中的两个弟弟乱刺。高俊、高焕两人啊，皆有勇力，在牢中拼命闪躲。加之高阳受酒精影响，根本刺不中。两人临死前爆发了极强的求生欲，拉扯之间，生生折断了好几根长槊。高阳见状。愤怒至极，丢下长槊，命人将柴火点燃，扔入牢笼，将高俊、高焕啊活活烧死。最后是疲乏接近，失色如炭，叫人不忍直视。相比惨死的两个异母弟，真正让高阳忌惮的是他的同母弟常山王高衍。高衍排行第六，天性聪颖，为人正直，极为孝顺，深受楼太后的喜欢。论人品，他是高家兄弟中罕见的好男人，用情专一，温柔待人，与妻子袁氏十分和睦。由于袁氏出自北魏宗室，高阳很不喜欢，曾劝说弟弟啊废掉另娶，高衍始终没有答应。在朝廷里，由于他擅长处理政事，先后担任过司空、录尚书事、大司马等要职，高阳对他非常器重。因见哥哥嗜酒如命，杀人如麻，高衍甚为忧虑，便好言相劝。不想高阳却道：“只要有你在，我何为不能纵情享乐呀、啊？”高衍听后啊，不便再劝，拜伏在地，痛哭流涕。高阳也良心发现，悲从中来，砸了酒杯，说：“你好像嫌弃我，今后反敢敬酒者，斩！”可是多年恶习早已让他引入骨髓，只坚持了三天就旧态复发，酗酒比从前更甚。此后高衍屡次进谏，惹来高阳大怒。一次醉酒后啊，他将一名宫女赐给了高衍。酒醒后就忘得一干二净，愣说高衍是擅自掠取，一顿毒打把高衍打成了重伤。高衍悲愤交加，开始绝食。楼太后得知得知之后啊，日夜提气。这下高阳慌了，把原本已经收监关押的这个高演的好友王熙放出来示级，还对高演好言相劝。将养了一个多月，高演终于逐渐康复。此后啊，再也不敢随意觐见。当初篡位建齐，为了政权顺利过渡
，除了孝敬帝袁善建及其子嗣之外，高阳对其他的东魏宗室啊，并没有大肆屠杀。几年后，局势渐稳。天宝十年里的一天啊，高阳召见原东魏皇族袁绍，问道：“汉光武帝何以忠兴啊？”袁绍答：“为诸诸流不尽。”意思是说呀、啊。光武帝刘秀忠兴的根本原因是王莽没有把刘氏子孙杀光，一语点醒梦中人。不久后，高阳分两次对原魏宗室大规模的屠杀，有的是关进地牢，活活饿死了；有的是直接斩首于闹市；有的是命其以草席当翅膀，从高台上跳下，骨断筋折而死。有的尚在襁褓的婴儿被高高抛起，用毛尖贯穿。东魏宗室除个别与北齐皇室有姻亲关系之外，前后三千余人惨遭屠戮，尸首尽数被投入漳河。此后很长一段时间啊，有渔民在鱼腹中发现人的指甲，以至于邺城百姓许久不敢吃鱼。如此种种惨绝人寰，人神共愤。文宣帝高阳登基之初，改年号天宝。当时一位宝学之士啊，以此预言：“天宝二字拆开来看，是一大人之时，他在位不会超过十年。”又有民谣相传：“马子入十世三千六百日。”高阳生肖属马，三台因为是实际轮的故居，所以被称为十世。三千六百日依然是十年。说有一次，高阳向一位泰山道士询问说：“我能当几年天子啊？”道士回答说：“得三十年。”过后，高阳对李皇后说：“这十年十月十日，不也是三个十吗？”我很担心，人生有死，何以窒息？只是可怜了正道，这孩子太小，人家会夺去他的位子。到了天宝十年十月，高阳的身体啊急剧恶化。由于长期酗酒导致酒精中毒，各个脏器已经逐渐衰竭，除了喝酒，已经完全吃不下其他任何食物。天宝十年十月初十，北齐文宣帝高阳啊，崩于晋阳德阳堂，时年三十一岁。如泰山道士所言和他自己的分析一样，刚好在位了三十年。临死前，高阳颁布遗诏，命尚书令杨殷领军大将军高归彦、侍中燕子献、黄门侍郎郑仪四人辅政。即便如此，他仍对自己的太子不看好，诏令弟弟高演来到床榻前，好言相劝：“你夺便夺吧，只是千万别杀他呀。”史料没有记载当时高演说了什么。纵观高阳的一生，将一个“忍”字演绎的出神入化。少年时，他低调隐忍，未登大宝，费尽心机，用半生诠释了明君圣主的英明神武、雄才大略。继位六七年后，纵欲而为，以残忍手段威震北齐，用后半生在古来暴君的极限中疯狂试探。然而，无论如何，高阳作为北齐开国君主，已经完成了他的使命。到底太子高殷？能否执掌朝堂？高演又会不会篡权夺位呢？感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南》悠悠南北朝系列视频的第十六期。如果喜欢，别忘了帮忙点赞、转发和评论。作为中国历史上奇葩最多、最残忍无道的禽兽王朝，高阳仅仅是个开端。法国有句名言叫“我死以后哪管洪水滔天”，这话灌在高阳身上啊，似乎也并不为过。欲知北齐还有多少荒唐故事，且听下回分解。